Llevar la constitución al corazón de quienes han de ser los futuros demócratas, los futuros de administradores de la democracia mexicana. En virtud de que hemos dicho, consideramos a la democracia como paz. A final de cuentas, que me perdone Duvergier y Savigny y Sartori, pero la democracia equivale a paz. Por lo tanto, a nuestros niños tenemos que enseñarles el camino hacia la administración de su futura paz, que es la de su futura democracia. Y desde luego, pues la democracia está conformada por normas, por instituciones que ellos deben de conocer y que básicamente están establecidas en nuestra ley suprema. Ese fue el motivo, Anita, por el cual nos decidimos a realizar este libro que no tiene más mérito que el de haber intentado llevar el texto de los 136 preceptos a un lenguaje accesible para los niños y pues amenizado con algunas caricaturas para que ellos puedan pues uh, uh, hacerse más uh, uh, agradables los momentos de lectura. Es muy importante que eh, el binomio maestro y padre de familia trabajemos en forma conjunta para enseñarles a nuestros hijos la importancia que tiene el rescate de los valores que decía hace unos minutos, se nos están yendo desesperantemente entre las manos. Tenemos que enseñarles a recuperar la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético, por la honestidad, por la solidaridad porque sin esos valores la democracia no puede germinar. E insisto, hay que explicarle al pueblo entero que la democracia significa paz. Cuando el pueblo sepa eso, cuando ya no confundamos al pueblo con que si la democracia indirecta, que si la democracia participativa, que si, cuando ya no adjetivemos a la democracia, Hagamos esto cuando estemos entre pares en las academias, en las universidades, en los laboratorios de investigación, pero a la sociedad hay que explicarle que la democracia equivale a paz. Y entonces así todos juntos saldremos a defender la democracia. Sí, que vayamos todos, especialmente ustedes, Anita, ustedes que tienen Nelly, ¿eh? Leonor. Inés, ustedes que tienen la maravillosa oportunidad de ser los comunicadores para todos nosotros que somos los integrantes de la sociedad, insistan mucho para que nos estremezcan a todos y nos hagan ver que debemos abrir los ojos, los oídos, todos al igual, para dejarle un mejor México a nuestros hijos, sí, pero más importante por lo pronto es dejarle unos mejores hijos a nuestro México, porque los merece y los necesita hoy más que nunca. Ese sería mi mensaje final. Bueno, el final es gracias.